ในเรื่องความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนี่นะครับก็อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นว่ามันอยู่นอกเหนือจากกระบวนกฎหมายแพ่งรับพาณิชย์แต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยกระบวนกฎหมายแพ่งรับพาณิชย์มันไม่พอนะครับมันต้องมีกฎหมายอื่นๆมาประกอบด้วยโดยเฉพาะกฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองซึ่งพวกเราอาจจะยังนึกภาพไม่ออกอาจจะเคยได้ยินอาจารย์สมยศเล่าให้ฟังบ้างแต่ก็เป็นพื้นฐานมากๆผมเข้าใจว่าเป็นวิชาปีสี่ใช่ไหมครับเมื่อถึงตอนนั้นพวกเราก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นผมเอามากล่าวในที่นี้เพื่อให้เห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องละเมิดหรือใกล้เคียงกับละเมิดแต่กฎหมายลักษณะละเมิดในกระบวนการแพ่งเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองต้องยื่นมือเข้ามาด้วยการออกกฎหมายฝ่ายปกครองนะครับซึ่งเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของ product liability เรื่อง consumer protection หรือ trade practice นะครับซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดเลยอันนี้เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยที่ผมพูดพูดมานี่นะครับเราสามารถเรียนปัญญาโทหรือปัญญาเอกโดยเฉพาะเจาะจงได้เป็นหลักสูตรเลยแต่ก็ในคําถามเนี่ยซึ่งมีคําถามหลายข้อมีคำหลายๆคำที่ใหญ่พวกเราผ่านตาไว้นะครับเมื่อเห็นรูปนี้นะครับก็คงเป็นชั้นวางของในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปนะครับก็มีสินค้ามากมายสินค้าเนี่ยผู้ผลิตเขาผลิตมาทำไมครับใช่ขายไม่ใช่แจกฟรีนะครับแต่ผู้บริโภคซื้อไปทำอะไรครับก็คงเอาไว้กินเอาไว้ผู้แอบอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับกินใช้อะไรก็แล้วแต่จริงๆทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ขายเนี่ยไม่โทษผู้ผลิตผู้บริโภคต่างก็มองในแง่ประโยชน์ของมันใช่ไหมเพื่อใช้ประโยชน์ถึงขายได้ถึงไปซื้อไม่มีประโยชน์ก็ไม่ซื้อไม่มีประโยชน์ก็คงไม่ทํามาขายเพราะคงไม่มีคนซื้อใช่ไหมครับนั่นคือเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายแต่จริงๆแล้วสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยที่บอกมีประโยชน์มีประโยชน์เนี่ยมันอาจจะแฝงอันตรายอยู่แล้วเมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแต่หลายๆกรณีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายและสำหรับเมื่อไปจัดการผู้ผลิตได้นะผู้ขายได้เพราะมันไม่ครบองค์ประกอบที่จะเป็นละเมิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีขนมบางอย่างเราไม่รู้เราก็ซื้อให้ลูกให้หลานเล็กๆกินขนมมันควรจะเป็นของอร่อยที่เอาใจเด็กใช่ไหมเด็กจะต้องชอบซึ่งเด็กก็ชอบจริงๆด้วยแล้วความชอบเนี่ยบางทีทําให้เกิดเรื่องเศร้ากินยีท่าไหนมารู้ไปติดหลอดลมเด็กตายไม่ตายก็สมองพิการเป็นนามภาพไปตลอดชีวิตอย่างเป็นต้นถามว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจงใจหรือประมาทเทอร์เลอร์อะไรไหมไม่แน่นอนนะครับแล้วเมื่อใช้มาตราอื่นๆอย่างเช่น437เมื่อสักครู่ไปปรับก็ไม่ใช่นี่แหละครับมันเริ่มยุ่งนะแต่มันจะต้องมีอะไรมาจัดการเขาจึงได้ออกกฎหมายของฝ่ายปกครองมากำหนดเพื่อจะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับนอกจากอาหารการกินเมื่อสักครู่ในรูปนี้ก็เป็นพวกเครื่องกีฬาต่างๆนะครับหรือรูปนี้ก็คงเป็นเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเกิดเรื่องกันอยู่ในขณะนี้นะก็คือเรื่องโทรศัพท์รุ่นใหม่ของซัมซุงใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากถามว่าซัมซุงเนี่ยออกมาช่วยๆเพื่อจะทำลายให้ผู้บริโภคไหมโอ้โหว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็โง่มากใช่เพราะตอนนี้ซัมซุงคงเสียหายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ใช่ไหมซัมซุงก็คือคู่แข่งสำคัญกับ Apple ใช่ไหมคนถ้ามีปัญญาหมายถึงมีเงินพอเนี่ยก็คงจะขอเลือกไม่ iPhone ก็ของซัมซุงใช่ไหมยี่ห้ออื่นนี่เรียกว่าคนไม่ค่อยจะสนใจเลยที่ไปทำมันไปสนใจเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อไอ้สองยี่ห้อนั้นต่างหากเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเรามองว่าคนที่ถูกเครื่องซัมซุงมันระเบิดใส่นะฮะเสียหายก็เสียหายจริงนะครับ
ต่ผมว่าคนที่เสียหายกว่าผู้เสียหายเพราะนั้นก็คือบริษัทซัมซุงนั่นแหละขายของไม่ได้จริงๆก็ต้องขายได้ผมก็ไม่รู้นะกี่หมื่นกี่แสนล้านหรือกี่ล้านล้านไม่รู้แต่ตอนนี้ขายไม่ได้เลยแล้วยังต้องไปไล่รับผิดชอบคนที่เสียหายที่อเมริกาต้องจากคนเจ็บมีอยู่สองรายคือรายหนึ่งบ้านไฟไหม้อีกรายหนึ่งรถไฟไหม้นั่นแหะต้องไปชดใช้หมดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียชื่อบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ชดใช้ในลักษณะดูความเสียหายที่แท้จริงด้วยซัมซุงจะต้องจ่ายเป็นค่าทําขวัญอีกมโหฬารเลยเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกพึงพอใจคือไม่โกรธบริษัทตัวผมเองก็เคยเจอครับตอนที่ไปเรียนปัญญาเอกซื้อ Apple นี่แหละเขาก็มาส่งวันแรกที่ใช้งานระเบิดตึ้มเลยครับควันขโมงเลยผมก็โทรศัพท์ไปว่าเนี่ยมันเกิดเนี่ยเขาไม่ถามสักคํานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างถ้าเป็นเมืองไทยบอกคุณเสียบกินอะไรไม่เลยครับเขาบอกพรุ่งนี้เช้าจะมีรถ DHL มารับเครื่องนี้ไปเอาเครื่องใหม่มาแทนให้เขาเนะี่ยอยากได้เครื่องที่ระเบิดตึ้มเนี่ยมากกว่าเสียดายเครื่องใหม่เลยซ้ําไปเพราะเขาสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันตึ้มกับผมได้มันอาจจะไปตึ้มกับคนอื่นได้ใช่ไหมเนี่ยเขาต้องการที่รักษาลูกค้าเอาไว้เนี่ยในกรณีแบบนี้ย้อนกลับมาเรื่องละเมิดของเรากฎหมายลักษณะละเมิดจัดก,การปัญหาพวกนี้ไม่ได้ครับมีผู้เสียหายแล้วสินค้าพวกนี้เนี่ยปกติจะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าสินค้าบริโภคนั่นก็คือเป็นที่ใช้แพร่หลายนั้นผู้เสียหายเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะมีเป็นจํานวนมากแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างเช่นเป็นอาหารเป็นยาเวลาเสียหายนี่เสียหายหนักนะครับทําให้คนตายทั้งเมืองได้ทำให้คนพิการทั้งประเทศได้เพราะนั้นสมมตินะต่อให้เข้ากรณีตามมาตรา420เนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งมันเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะต้องนำคดีไปฟ้องซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความยากก็คือภาระการพิสูจน์ของผู้เสียหายที่จะไปเป็นโจรนะจะแพ้ชนะกันซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยปล่อยอย่างนั้นไม่ได้รัฐยื่นมือเข้ามาหรือสร้างกฎหมายพิเศษขึ้นมาถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้นะครับกฎหมายจะเขียนเลยว่าผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้นําเข้าผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบอยังไงโดยเนี่ยประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยนะครับรัฐเข้ามาดูแลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนก่อนจะไปถึงกรณีถัดไปนะครับผมก็จะยกมาตรา437ซึ่งเราเพิ่งจะเรียนเมื่อสักครู่นี่แหละถ้ามองว่าโทรศัพท์ซัมซุงที่เกิดเรื่องเป็นทรัพย์อันตรายอย่างน้อยที่สุดนะครับผู้เสียหายก็ต้องฟ้องแม้จะฟ้องง่ายกว่ามาตรา420นะครับแต่อย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี่แหละมันก็ยังมีข้อติดขัดแล้วมันไม่สามารถที่จะยับยั้งความเสียหายกับมหาชนได้เขาก็เลยสร้างกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งประเทศไทยเรียกว่าประหยัดคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่มีทั่วโลกนะครับคือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดแค่จะเกริ่นเท่านั้นเองว่าเจตนาเพื่อที่จะรัดออกมาเพื่อที่จะดูแลสวัสดิภาพของผู้บริโภคแล้วก็สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับผู้ที่เอาสินค้ามาสู่มือผู้บริโภคนะครับส่วนอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นฉบับที่ผมจะโฟกัสในวันนี้ก็คือกฎหมายไม่ได้ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา437ที่เราเพิ่มดูกันไปเนี่ยต้องดูประกอบสิครับแม้จะมีลักษณะเป็น strict liability แต่ไงก็ตามมันก็ต้องต้องฟ้องอยู่ดีนะครับผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยเนี่ยมีข้อต่อสู้จำกัดมากเมื่อก่อนนะมันก็ดีแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ช่วยคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควรเวลาเกิดความเสียหายเนี่ยความเสียหายมันไปสู่ประชาชนในวงกว้างนะครับสําหรับประเทศไทยประเทศต่างประเทศก็มีมานานสําหรับประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อปี2022เท่านั้นเองคำนวณไปจากอายุพวกเราอาจจะมองว่านานนะครับแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานโลกก็ถือว่าช้ามากเลย
กฎหมายคุ้มครองเรื่องพวกไทยเนี่ยถือว่าใหม่มากแล้วก็ยังเขียนไม่ค่อยดีเท่าชาวโลกเขาด้วยโดยเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างยาวนะแต่ว่ามาตราที่สําคัญที่สุดที่ใหญ่พวกเราเห็นไว้คือมาตราสี่มาตราสี่เนี่ยบัญญัติคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งล่าสุดเนี่ยมีอยู่สี่ประการสิทธิรับข่าวสารรวมทั้งคําพนานาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใครจะขายสินค้าอะไรนะครับต้องอธิบายให้ครบถ้วนอย่างเช่นขายยาเนี่ยยาเนี่ยรักษาโรคอะไรในแง่ประโยชน์จะมีต้องไม่ลืมว่าต้องอธิบายโทษด้วยมีผลข้างเคียงอะไรยังไงกินเนี่ยโดสเท่าไหร่กินครั้งละกี่เม็ดแล้วห่างกันเท่าไหร่กินก่อนกินหลังอาหารนะครับหรือถ้าเป็นของอย่างอื่นเนี่ยมีคู่มือชัดเจนไหมต้องมีนะครับไม่งั้นผู้ซื้อมาใช้ผิดไปถูกๆเกิดอันตรายได้นะครับสิทธิอันที่สองคือสิทธิ์ที่จะมีมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนั่นอันนี้คือป้องกันการผูกขาดนั่นเองนะให้มีผู้ขายได้หลายเจ้ามีการแข่งขันให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกส่วนสิทธิประการที่สามสิทธิรับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการอันนี้ก็จะมีพันนาถึงอันตรายมีคู่มือมีอะไรที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นะครับส่วนเล็บสามทวิเป็นสิทธิที่ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาสัญญาที่เรียกสัญญาผู้บริโภคเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาที่หน้าตาเหมือนกันหมดที่เราประสบในชีวิตประจําวันมากที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละเวลาที่เราไปเปิดเบอร์เขาบอกพี่เซ็นตรงนี้จริงๆพี่เซ็นคือสัญญามีโหอะไรถ้าเราผมเชื่อว่าพวกเราแทบทุกคนไม่เคยอ่านเลยทั้งที่ข้อสัญญามีเป็นยาวเยียดเลยไม่รู้กี่หน้าแต่กี่หน้าบางทีเป็นร้อยข้อเลยมั้งอย่างนั้นยาวไม่พอตัวนิดเดียวใช่ไหมตัวนิดเดียวไม่พอส่วนมากตัวเท็กเนี่ยจะสีคล้ายกับกระดาษเลยเดี๋ยวว่าแต่คนตาไม่ดีเลยคนตาดีๆยังอ่านลำบากเลยใช่ไหมเราพี่เซ็นเลยพี่เซ็นเลยสาราพันที่มันจะให้เราเซ็นพอเซ็นปุ๊บสัญญาคือสัญญาใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาที่มีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเปิดสัญญาดูปุ๊บส่วนมากอ่ะผู้บริโภคเป็นคนผิดทั้งนั้นแหละแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนี้ในสังคมมากมายเขาเลยออกกฎหมายมาคุ้มครองในในเรื่องนี้ว่าสัญญาต้องเป็นธรรมด้วยแล้วในครั้งต่อๆไปผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอย่างสัญญาซื้อโทรศัพท์นี่นะครับอย่างของเรานี่นับดีนะมีที่เลือกตั้งสามเจ้าแต่ยังเรื่องไม่ได้มากเลยใช่ไหมเพราะมันก็พอๆนะแต่ในบางประเทศเนี่ยมีเจ้าเดียวครับประเภทผู้ให้บริการมันก็รู้ว่าเราอยากได้โทรศัพท์ของมันมันเขียนสัญญาอย่างไรก็ได้ยังไงเราก็ซื้อนะนะอย่างนั้นนะรอความไปทําในสัญญายิ่งหายากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะเข้ามาดูแลแม้กระทั่งถ้าพวกเรารู้จะสังเกตดูกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจริงๆดูทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องโทรศัพท์ด้วยก็ยังไม่ดีพอเราถึงได้มีกสทชไงดูแลเรื่องโทรศัพท์โดยเฉพาะมันก็ยังมีปัญหาเลยใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะมีกฎหมายหรือองค์กรอะไรมาช่วยเราเรื่องโทรศัพท์อีกจริงๆในประเทศอื่นเขาใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับเดียวนะครับดูแลทุกอย่างเราไม่ห่วยประการที่สี่ก็คือเรื่องที่จะเย็นเน้นในวันนี้ก็คือสิทธิที่รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆหรือผู้อย่างนี้บัญญัติไว้ในวงเล็บสี่นี่แหละที่จะเกี่ยวกับที่ผมจะพูดตอนนี้ที่พูดมันสามในสี่ข้อมันเป็นเรื่องความปลอดภัยบ้างอะไรบ้างแต่ข้อสี่คือเมื่อมีปัญหาจากข้างบนมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายด้วยซึ่งนับแต่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมาเนี่ยไม่เคยมีบทบัญญัติในเรื่องตามเล็บสี่เลยทำความเสียหายผู้บริโภคอาจจะถูกลงโทษทางปกครองอย่างเช่นถูกปรับหรือถูกดาเนินคดียาถูกปรับถูกติดคุกอะไรก็ว่าไปแต่ตัวผู้เสียหายหรือผู้บริโภคเนี่ยไม่มีเรื่องได้ชดเชยความเสียหายตามกฎหมายเฉพาะพวกนี้เลยถ้าอยากได้ก็ต้องไปฟ้องละเมิดเอา420แทบจะไม่มีให้ฟ้องได้เลยมา437ก็ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเร็วๆนี้เจ
จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับหนึ่งเมื่อปี51นี้เองกำหนดความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อที่จะอนุวัติการตามเล็บสีเมื่อสักครู่นั่นแหละผมก็จะพาพวกเราไปดูกำหนดความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพศ51นะครับเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ยาวมากมายอะไรมีทั้งหมด16มาตราเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมอยากจะให้ดูตอนนี้ก็คือหมายเหตุท้ายพระชมนันซึ่งอธิบายเหตุผลเอาไว้เหตุผลในการประกาศใช้ลำดับฉบับนี้คือโดยที่สินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือนำเข้ามีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นลาดับการที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระทําได้ยากเมื่อผู้บริโภคนําสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยจิตใจหรือทรัพย์สินของผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นได้แต่การฟ้องคดีในปัจจุบันเพื่อเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยากเนื่องจากภาระในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลอเลอในการกระทําผิดของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิตหรือผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรงจึงสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยนําหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความปลอดภัยของสินค้าตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายค่าเสียหายที่เป็นธรรมจึงจําเป็นต้องตราพระบัญญัตินี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้ในพระบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีการนิยามคําอยู่หลายคําการที่กฎหมายสร้างคํานิยามเนี่ยเพราะต้องการให้ถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยมีความหมายเฉพาะเจาะจงสําหรับกฎหมายฉบับนี้ถ้าไม่นิยามนะครับคำแต่ละคำเหล่านี้จะเป็นคำที่คนทั่วไปเข้าใจกันสินค้ายกตัวอย่างสินค้าคือที่คนทั่วไปเข้าใจแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่เอาด้วยเพราะว่าจริงๆคำว่าสินค้าในความหมายที่คนทั่วไปเขาเข้าใจเนี่ยก็ไม่ตรงกันเหมือนกันนะครับขอบเขตเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อไม่มีปัญหาในการตีความว่าสินค้าอะไรอยู่หรือไม่อยู่ในบังคับกฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยสร้างนิยามว่าสินค้าหมายความว่าอย่างนี้เหตุผลเกษตรกรรมหมายความว่าอย่างนี้ผลิตหมายความว่าอย่างนี้นะครับผู้เสียหายหมายความว่าผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยความเสียหายต่อจิตใจเป็นยังไงสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหมายความว่ายังไงขายนําเข้าประกอบการหมายความว่ายังไงนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดหรอกผมอยากพวกเราไปอ่านด้วยตัวเองนะครับที่ผมอยากจะให้ดูต่อไปคือมาตรา5มาตรา5เนี่ยคือหลักของกฎหมายฉบับนี้เลยผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้วไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลอเลอของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตามเขาบอกว่าให้ผู้ประกอบการทุกคนร่วมรับผิดต่อผู้เสียหายใช่ไหมถ้าสงสัยผู้ประกอบการคืออะไรดูนิยามเลยหมายความว่าผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างในการผลิตผู้นําเข้าผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้นําเข้าได้ผู้ซึ่งใช้ชื่อชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใดมีลักษณะที่จะทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิตผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้นําเข้าคนพวกนี้เรียกรวมๆว่าผู้ประกอบการแล้วจะมีกี่คนเมื่อเกิดความเสียหายก็ให้ร่วมรับผิดกันหมดเลยไม่ต้องมานั่งเกี่ยงกันนะกฎหมายจับมารับผิดร่วมกันหมดแล้วที่สําคัญนะมาตราห้าบอกในตอนท้ายว่าความเสียหายนั้นนะจะเกิดโดยจงใจหรือประมาทเลอเลอหรือเปล่าก็ไม่สําคัญไม่ดูประเด็นนั้นเลยเพราะนี่มันเป็น strict liability
ต่อไปที่ผมอยากให้ดูคือมาตราเจ็ดนะครับเป็น strict liability เมื่อครบองค์ประกอบเนี่ยผู้ประกอบการต้องรับผิดแต่อย่างไรก็ตาม strict liability เนี่ยสามารถนำสื่อผักล้างได้ตามข้อยกเว้นซึ่งมาตราเจ็ดนี่แหละก็คือข้อยกเว้นหรือข้อที่ผู้ประกอบการอาจพิสูจน์ได้แล้วถ้าพิสูจน์ได้ก็คือไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแต่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์นะครับสินค้านั้นไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคือมีการไปฟ้องเขาว่าเขาผลิตสินค้าไม่ปลอดภัยเลยเกิดอันตรายขึ้นเขาก็ต่อสู้ว่าสินค้านี้ไม่ใช่สินค้าไม่ปลอดภัยพูดให้เป็นสินค้าปลอดภัยซึ่งพิสูจน์เองก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือผู้เสียหายได้รู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็คือเป็นความผิดของผู้เสียหายรู้แล้วว่าไม่ปลอดภัยแต่ยังเอาไปใช้ราวกับว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยส่วนข้อ3ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามวิธีใช้วิธีเก็บรักษาคำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามสมควรแล้วผู้ใช้ใช้ผิดวิธีนั่นเองนะครับเขาบอกแล้วว่าให้เก็บให้ห่างความร้อนนะนำไปอยู่ข้างเตาไฟหรือให้แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาปรากฏเอาไปพึงแดดเอาไว้ร้อนผีเลยก็เกิดระเบิดขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วมีหลักสำคัญอีกอันนึงครับคือมาตราเก้าข้อตกลงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเสียหายและประกาศหรือคำแจ้งความของผู้ประกอบการเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบการต่อความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะนำมาเป็นจะนามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดไม่ได้อย่างเช่นบริษัทหนึ่งขายโทรศัพท์ก็เขียนไว้กับกล่องเลยหรือให้ผู้ซื้อเซ็นด้วยหากบริษัทโทษหากซื้อโทรศัพท์ไปแล้วเกิดระเบิดผู้เสียหายไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทได้เนี่ยเป็นตัวอย่างมาตรา9ซึ่งเขาบอกทําไม่ได้ที่ต้องมีมาตรา9เพราะอะไรครับถ้าไม่มีมาตรา9เนี่ยสัญญาก็ต้องเป็นไปตามหลักสัญญาในบริเวณแห้งใช่ไหมครับถ้าเป็นเซ็นยกเว้นความรับผิดอะไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นไงซึ่งบอกแล้วว่าสัญญาผู้บริโภคปกติจะเป็นสัญญาที่ยาวๆยากๆอ่านก็ลําบากส่วนมากก็จับเซ็นหมดพอเกิดเรื่องขึ้นมาปรากฏผู้บริโภคฟ้องไม่ได้ผู้บริโภคก็ช่วยไปนะครับอีกมาตราหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งฟังวันนี้ไว้แล้วครั้งต่อๆไปเมื่อเราเรียนเรื่องค่าเสมัยทดแทนนะครับเราจะเห็นอะไรบางอย่างนั่นคือมาตรา11ครับนอกจากค่าสิบใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแท่งและพาณิชย์ศาลมีอํานาจกําหนดค่าสิบใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้ด้วย 1. ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกายสุขภาพหรืออนามัยของผู้เสียหายและหากผู้เสียหายจึงแก่ความตายสามีภรรยาบุคการีหรือผู้สึกสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจเล็บสองหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิตนำเข้าหรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิตนำเข้าหรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ดำเนินการใดๆตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายให้สารนิรันดร์สั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าเสมัยทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายทดแทนที่แท้จริงนั้นทั้งนี้โดยคำนึงถึงพฤติการต่างๆเช่นความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับการที่ผู้ประกอบการรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้าระยะเวลาที่ผู้ประกอบการปกปิดความไม่ปลอดภัยของสินค้าการดาเนินการของผู้ประกอบการเมื่อทราบว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยผลประโยชน์ของที่ผู้ประกอบการได้รับสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการ
การที่ผู้ประกอบการได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วยมูลเล็บสองเนี่ยที่ทําให้มีการทํา product recall อย่างเงี้ยพอบริษัทรู้ว่าซัมซุงรู้ปุ๊บว่าโทรศัพท์รุ่นนี้อันตรายปุ๊บเขาจะบอกลูกค้าว่าขอคืนทั้งหมดนี่คือการกระทําที่เขาต้องทําถ้าไม่ทำเนี่ยจะเข้ามูลเล็บสองเลยนอกจากชดใช้ถ้าจะหมายทดแทนเพื่อละเมิดแล้วสารสั่งเพิ่มได้อีกเป็นลักษณะ punitive damage คือค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งในประมวลแพ่งไม่มีนี่ก็คือมาตราที่ผมอยากจะให้พวกเราดูเอาไว้นะครับให้พวกเรามีความรู้ติดเอาไว้แล้วบางอย่างเนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจการบรรยายเรื่องค่าเสียหายทดแทนในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับบางคนก็บอกแม่เขาสอนเรามาสอนทำไมก็อยากให้พวกเราไม่โง่ไงครับเท่านั้นแหละถ้าอยากโง่ก็อุดหูซะนะไม่ต้องไปสนใจมันมีคำถามไหมครับยังไม่มีเช่นเคยถ้ายังไม่มีไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเรียกค่าเสียหายในสายลมแสงแดด